नहीं मांगता एक खुदा से कि जिंदगी सौ साल की दे दे चंद लम्हों की मगर कमाल की दे हेलो दोस्तों मैं चंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का गोल्डन स्टूडियो सर्किल के यूट्यूब चैनल पर और आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपके कंपिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं तो अभी मैं जो बताने के लिए चाह रहा हूं सबसे पहले आपको एक एक करके डिफिनेशन भी बताऊंगा और साथ ही साथ उसका टाइप वाइज हम न्यूमेरिकल भी देखते चले जाएंगे तो सभी वीडियो को बिना स्किप के विस्तार से देखेंगे और चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ बेलाइकन को अवश्य दबा लेंगे ताकि जैसे जैसे नया नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहला हमारा सवाल उठता है गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल क्या है पहले इसके बारे में जानते हैं ब्रह्मांड का हर एक पिंड हर एक कण एक दूसरे पर एक आकर्षण बल लगाता है इसी आकर्षण बल को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल दूसरी लैंग्वेज में इसको समझोगे ब्रह्मांड का हर एक पिंड हर एक कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है ये पिंडे एक दूसरे को जिस बल से आकर्षित करते इसी बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम है न्यूटन ध्यान रखना ये सवाल बार बार आपके एग्जाम में आता है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया तो आप आंसर याद रखोगे न्यूटन ने दिया अब है न्यूटन के अनुसार न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया वो है क्या ध्यान से समझना न्यूटन के अनुसार आपने भी पढ़ा ब्रह्मांड का हर एक पिंड हर एक कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते जिस बल से आकर्षित करते उसी बल को कहते गुरुत्वाकर्षण बल अब न्यूटन के अनुसार यदि एम तथा एम टू के दो पिंड एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित हैं M1 और यहां पे इसका द्रोमान कितना M2 इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी कितना है R तो न्यूटन के अनुसार क्या है समझना उन दोनों पिंडों पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है यानी गुरुत्वाकर्षण बल जिसे आपने आपसे डिनोट किया यह समानुपाती होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल एक का द्रव्यमान कितना एम वन दूसरा का द्रव्यमान कितना एम टू दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती हो गया इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट फिर कहता है गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के वित्त कर्मानुपाती है दोनों पिंडों का ये गुरुत्वाकर्षण बल वित्त कर्मानुपाती है किसका दोनों पिंडों के बीच की दूरी कितना है भाई ये आर इसका स्क्वायर क्योंकि वर्ग का वित्त कर्मानुपाती है ना तो यहां पे एक क्वेश्चन निकला कितना सेकेंड तो अब फिर से देखो दोनों नियम क्या गुरुत्वाकर्षण का दो नियम जो यहां पर है क्या क्या दोनों पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के वित्त कर्मानुपाती है तो बीच का दूरी आर था उसका वित्त कर्मानुपाती हो गया अब जब दोनों इक्वेशन को आप यहां पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यदि दोनों इक्वेशन को आप मिला के देखते हो आप लिख सकते हो एप समानुपाती है यहां पर मैंने चिन्ह देखिए इसका समानुपाती किसका द्रव्यमान का गुणनफल M1 और M2 और वित्त कर्मानुपाती किसका दूरी का वर्ग तो बटा आर स्क्वायर आप कर सकते हैं अब इसी को अगर आप यहां पे देखना चाहते हो तो यहां पे F समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू लेंगे आप लिखोगे आप बराबर जैसे दिया एक कांस्टेंट वैल्यू के रूप में आया कौन सा जी आगे क्या है आपका एम वन एम टू आर स्क्वायर तो ये हमारा निकल गया गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है अब हमारे यहां से फॉर्मूला बन गया कि गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होगा तो सर होगा एप बराबर जी एम वन एम टू बट आर स्क्वायर यहां पे कौन कौन क्या क्या है एप है गुरुत्वाकर्षण बल आपने पढ़ा एम और एम दोनों पिंडों का द्रव्यमान है एक पहला का एम और दूसरा का एम टू क्या है तो दोनों पिंडों के बीच की दूरी है आपको सवाल एग्जाम में जो भी न्यूमेरिकल रहेगा आपको इसमें दिया हुआ रहेगा लेकिन सवाल उठता है ये जी क्या है तो आप याद रखना जी बराबर गुरुत्वाकर्षण नियतांक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका वैल्यू होता है 6.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू दावर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति के स्क्वायर ये सवाल भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है 
कि जी का मान कितना होता है जी का यूनिट क्या होता है जी का डायमेंशन क्या होता है तो आपको ये पहले जी है क्या यह है गुरुत्वाकर्षण नियतांक कब आया था जब सर समानुपाति का चिन्ह हटाए थे तो एक कांस्टेंट वैल्यू लेना था तो जी को आपने लिया था अब ये जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये फिक्स है इसका वैल्यू नियत है कितना है तो 6.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन पावर माइनस इलेवन यूनिट का है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति के जी स्क्वायर तो यहां तक तो किसी कोई समस्या नहीं लेकिन अब एक समस्या यहां पे ये जरूर आता है कि सर इसका यूनिट जो आपने लिया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति के जी स्क्वायर ये यूनिट हमने कैसे लिया तो अब यहां पर चर्चा करते यूनिट के बारे में ध्यान समझना यूनिट इसका हमने कैसे लिया है आपने भी फॉर्मूला क्या पढ़ा फॉर्मूला पढ़ा हमने F बराबर G M1 M2 टू बाई आर स्क्वायर नहीं यहां पे कुछ तो बट्टा बने ना इसको अगर कोना कोने गुना किया जाए तो आप लिखोगे G M1 M2 टू बराबर F गुना आर स्क्वायर यदि यहां पे G को रख लिया जाए यहां पे क्या था F गुना आर स्क्वायर बट ये M1 और M2 को उधर भेजोगे तो आपका ये भागा में M1 और क्या आ जाएगा M2 आपने पढ़ा बल बल कैसे मात्र न्यूटन होता है तो इसके लिए क्या लिखोगे न्यूटन आर दोनों पिंडों के बीच की दूरी थी ना और दूरी को मीटर में मापते हैं आर स्क्वायर अर्थात मीटर स्क्वायर बट था बट्ट का मतलब प्रति द्रव्यमान गुना द्रव्यमान द्रव्यमान को मापते हैं के जी में के जी स्क्वायर तो गौर किया जाए ये आपके इसके बराबर हो गया ना तो यहां पर यूनिट निकल गया आपका डायमेंशन यदि निकालना चाहोगे तो न्यूटन की जगह पर न्यूटन का डायमेंशन पुट करना मीटर और केजी का आपको डायमेंशन पता होगा मीटर के लिए एल हो जाएगा एल स्क्वायर और प्रति बटे के रूप में आप कर दोगे किसका एम का स्क्वायर आपको जो भी डायमेंशन होगा निकल के आसानी से आ जाएगा तो अभी हमने सिर्फ देखा कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम न्यूटन है ये दोनों पिंडों के बीच के द्रव्यमान दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाति है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के विध कारण पाती है और उसका फॉर्मूला आ गया एफ बराबर जी एम वन एम टू बट आर स्क्वायर जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसका वैल्यू कितना है 6.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेंथ पर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति के जी स्क्वायर और यूनिट कैसे हमने निकाला अब सवाल आता है कि इस पर आपको न्यूमेरिकल क्या क्या आ सकता है तो न्यूमेरिकल का मैं अभी संक्षेप में बता रहा हूं और इसका एक नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल का पूरा का पूरा मैं टाइप दूंगा आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा ना एफ बराबर जी एम वन एम टू बट आर स्क्वायर यह हमारा फॉर्मूला है किसका है भाई गुरुत्वाकर्षण बल का ये क्या था एक पिंड सर यहां पे था एम वन था और दूसरा पिंड यहां पे था एम टू था और बीच की दूरी कितना था आर था ये दोनों पिंड जो एक दूसरे पे खिंचाव बल लगा रही है एक दूसरे को जो अपनी ओर खींच रही है किस बल से तो सर इस बल से खींच रहा है जी एम वन एम टू बट आर स्क्वायर ठीक है अब सवाल ये उठता है आपसे एग्जामिनर कहेगा यदि एक पिंड के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा यानी गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना हो जाएगा दूसरा सवाल रहेगा दोनों पिंड के द्रव्यमान को दो कर दे तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा तीसरा सवाल कह सकता है बीच की दूरी को दो गुना कर दो तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा चौथा कह सकता है द्रव्यमान को आधा कर दे तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा अगला कह सकता है यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान को भी दो गुना कर दो और बीच की दूरी को भी दो गुना कर दो तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो सकता है तो ये सारे सवाल को आपको न्यूमेरिकल के रूप में पूछा जा सकता है तो मैं अभी एक या दो सवाल के बारे में चर्चा कर लेता हूं उसके आगे आपको वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा पूरा पूरा टाइप वाइज लेकिन यहां पर देखना अगर यदि सवाल रहे ऐसा कि किसी एक पिंड के द्रव्यमान को दो गुना कर देने से गुरुत्वाकर्षण बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा तो M1 जो है हमारा अब M1 ना रह करके हो रहा है कितना 2M1 ठीक है तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा तो माना सर क्या होगा एफ डेस होगा एफ डेस बराबर क्या होगा तो फॉर्मूला ही है जी एम वन एम वन अब एम वन नहीं रहा बल्कि हो गया टू कितना लिखे टू एम टू बट आर स्क्वायर गुरुत्वाकर्षण बल पहले कितना था जी एम वन एम टू बट आर स्क्वायर अब कितना हुआ जी टू एम वन गुना एम टू बट आर स्क्वायर इस टू को आप यहां पे ऐसे लिख सकते हो टू बाहर आ गया ये हमारा हो गया जी एम वन एम टू बट आर स्क्वायर ये लिख सकते हैं ये आपका पहले वाला टू था दूसरे गुना जो यहां पर किया अब जाकर के ये जरा गौर करना इसको आपने क्या लिखा था भैया 
एफ लिखा था ना तो बराबर लिख सकते हैं टू एफ लिख सकते हैं किसके बराबर एफ डेस बराबर यानी नया जो आकर्षण बल होगा वो कितना होगा पहले से दो गुना हो जाएगा तो इसको सिंपली लैंग्वेज में समझना एक पिंड के द्रव्यमान को दो गुना करोगे तो इसी में सिर्फ आप दो से गुना किए ना तो दो ये आगे आ जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना दो गुना दोनों पिंड के द्रव्यमान को दो गुना करें तो गुरुत्वाकर्षण बल चार गुना दो गुना दो करोगे कितना गुना चार गुना यदि बीच का दूरी को दो गुना करना चाहोगे तो बीच का दूरी गौर से समझना है क्या आर स्क्वायर के रूप में ना तो इसका भी एक बना लेते बीच का दूरी को दो गुना कर देते यानी पहले था आर अब आर नहीं बल्कि हो रहा है टू आर ठीक है पहले गुरुत्वाकर्षण बल जब इतना था तो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था एफ बराबर जी एम वन एम टू बट आर स्क्वायर अब आर दोगुना हो जाएगा टू आर तो क्या लगेगा तो ध्यान से समझना एफ डैश क्या होगा जी एम वन एम टू द्रमान में कोई चेंजिंग नहीं दूरी को दो गुना किया तो अब आर हो गया कितना टू आर टू आर का क्या हो जाएगा हॉल स्क्वायर ठीक है अब यहां पे गौर करने वाली बात है जी एम वन एम टू बट दो 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 कितना हो जाएगा चार और यहां पे क्या था आर स्क्वायर दो दो चार आर स्क्वायर आपने पढ़ा इसको क्या पढ़ा है ये तो था ना ये वाला जी एम वन एम टू बट आर स्क्वायर यह क्या था एफ था तो बराबर लिख सकते हैं एफ बट कितना चार एफ डैस बराबर एफ बट चार या इसी को लिख सकते हैं एफ डैस बराबर एक बट चार गुना एफ यानी पहले जो एफ था इसका कितना हो रहा है एक चौथाई नहीं हो रहा है तो याद करो इसको अगर दो दो गुना दूरी को दो गुना किया तो दो दूनी चार होता तो एक बट चार हो जाएगा इस ढंग से कई सारे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं इसमें कोई भी हिचकिचाने वाली बात नहीं होनी चाहिए तो ये था हमारा गुरुत्वाकर्षण बल से रिलेटेड जितने भी सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे आप यहां से बनाओगे अब अगला टॉपिक हमारा बनता है गुरुत्वीय बल जी हां अभी तक हमने जो पढ़ा गुरुत्वाकर्षण बल अब पढ़ने के लिए जा रहे हैं गुरुत्वीय बल डिफिनेशन समझना पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे पृथ्वी का गुरुत्वीय बल कहा जाता है फिर से समझिए पृथ्वी जो पृथ्वी जब किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है ये जिस बल से उस वस्तु को आकर्षित करती है इसी बल को कहा जाता है गुरुत्वीय बल यानी अगर यदि दो पिंडों में से एक पिंड हमारी पृथ्वी हो जाए और पृथ्वी के द्वारा किसी अन्य वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल गुरुत्वीय बल कहलाता है अब गौर से समझने वाली बात यहां पे क्या आया माना हमारे पास में यहां पे है सूरज इस जगह पे मान लो है पृथ्वी इसके चारों चक्कर कौन लगाएगा चंद्रमा मून है ठीक है अगर मैं पूछूं सूरज है यहां पे दूसरा कौन सा है दूसरा और भी आपको एक मान लीजिए स्टार है कोई तारा है यहां पे इन दोनों यार एक सूरज यहां पर दूसरा तारा यहां पर इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कौन सा बल गुरुत्वाकर्षण बल क्योंकि आपने पढ़ा ब्रह्मांड का हर एक पिंड एक दूसरे को जिस बल से आकर्षित करती है गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है यहां पे गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड में एक पिंड सूरज है दूसरा पिंड पृथ्वी भी तो है इन दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल लेकिन अगर इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो जाए तो यह गुरुत्व बल कहलाता है अर्थात पृथ्वी तथा तो चंद्रमा के बीच लगने वाला आकर्षण बल को हम गुरुत्व बल कहते हैं लेकिन ये ब्रह्मांड की दो पिंडे हैं और हमने डिफिनेशन पढ़ा है ब्रह्मांड का दोनों पिंड एक दूसरे को जिस बल से खींचेगा ये गुरुत्वाकर्षण बल भी है तो अर्थात पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच में लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल तो है ही साथ ही साथ ये गुरुत्वीय बल भी है तो गुरुत्वीय बल का डिफिनेशन हमको समझ में आ जाता है अब चर्चा करते हैं अगर किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाए उसकी वजह से उस वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन आवे तो हमने पढ़ा है वेग में परिवर्तन की दर को सर क्या कहते हैं त्वरण उसी तरह से पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण से किसी वस्तु में उत्पन्न होने वाला त्वरण कहलाता है गुरुत्वीय त्वरण 